Hello guys, how are you all? I hope you all are quite well and healthy and enjoying your online patshala very much. So, I am your mentor Anurag. Once again, welcome you on this online learning platform of Apala, Apala Online Patshala. Here, once again, we are ready with another interesting poem from your textbook Flamingo, titled An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. Now this is the first part of the poem in which we will cover the first two stanzas of the poem and elementary school classroom in a slum, their explanation, the figure of speech is used in the poem, their difficult words and the questions from those two stanzas. So get ready to start. Dear students, before getting into the poem, let's have a glance about the poet as usual. This poem, An Elementary School Classroom in a Slum, is written by the English poet Sir Stephen Spender. Sir Stephen Harold Spender was an English poet, novelist and essayist who concentrated on the themes of social injustice and the class struggle in his works. He was appointed Poet Laureate Consultant in Poetry to the United States Library of Congress in 1965. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poems of Dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of Modern and Autobiography World Within World. An Elementary School Classroom in a Slum was first published in 1964 in Stephen Spender's Selected Poems. The poem has since appeared in several collections, included Collected Poems 1928-1985, which was published in 1985. An elementary school classroom in a slum is perhaps the best example of Spender's political voice resonating throughout a poem. In this poem, Spender expresses his ideological positions on government, economics, and education. The students in the classroom are underprivileged and malnourished. The capitalistic government is supposed to supply equal opportunity for students, but the classroom in the slum offers little hope for change or progress for its lower class students. This poem is written during the time of civil rights movement in the United States. It is fitting both in its commentary about race issues in America, American education and as a socialist proclamation against capitalism and social injustice in general. Although Spender was British, his extreme left learning political ideologies were in response to the global question concerning social injustice. This poem does not explicitly name any country, location, race or citizenship. Spender's intent was to shed light on social injustice worldwide. Regardless of Spender's own ethnicity, the heart of this global struggle was the American Civil Rights Movement. So we can say that Spender's poem deals with the themes of social injustice and class inequalities prevailed in our society. Let's see how does the poet express his idea of social injustice and inequalities prevailed in this society. Here is the first stanza of this poem. Far, far from gusty waves these children faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. To convey his message, Stephen takes an example of an elementary school in a slum. He visits there and see the children sitting there in that slum area. He says the children are sitting in the classroom of a slum school. They are far, far away from the winds or seas. The disorderly and unkempt hair on their pale faces look like rootless wild plants. Kavi Stephen Spender, slum area mein bane ek elementary school, ek pranamik school mein jata hai. और वहां उस क्लासरूम में बैठे हुए उन गरीब तबके के बच्चों को देखता है सीइंग दोस चिल्ड्रन ही सेज दैट दे आर फार फार अवे फ्रॉम द विंड्स और सी वेव्स इन बच्चों के चेहरों को देखकर वो कहता है कि ये बच्चे सुखद 
खुशनुमा हवाओं और समुंदर की लहरों से कोसों कोसों दूर हैं उनके बाल उनके सर पर किसी बेकार की उखड़ी हुई खरपतवार के पौधों की तरह बिखरे हुए हैं और उनके चेहरे जो हैं वो उनकी कल्पना या उनकी तुलना पैलर से करता है द वर्ड पैलर स्टैंड फॉर डिस्टॉर्टेड फेसेस विवर्ण चेहरे बिल्कुल पीले पड़ चुके चेहरे हैं उन बच्चों के जो कि उस क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड द पेपर सेमिंग बॉय विद रेड्स आईज द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिजीजेस Spender also describes some children sitting in that classroom to show the pathetic conditions. He says the tall girl who is sitting there is depressed. She keeps her head down. Us classroom mein baithi ek lambi si ladki jisne apna sar niche ki taraf jhuka rakha hai, wo kafi depressed lag rahi hai. Us bachchi ka sar niche jhuka hona ye is baat ko darshata hai ki vah bachchi apne jeevan aur apne परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले इतनी दबी हुई है कि उसका सर नीचे की तरफ झुक गया है शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द थिंग्स वट एवर गोइंग इन दैट क्लास रूम देर इज ऑल्सो ए बॉय सेटिंग इन अ कॉर्नर इज वेरी थिन हिज आईज आर बल्सिंग आउट लाइक दोज ऑफ द रैट वहीं उस क्लास के एक कोने के अंदर एक बहुत ही दुबला पतला सा जिसकी कल्पना कवि ने पेपर सीमिंग बॉय के साथ की है यहाँ पेपर सेमिंग बॉय इस बात को दर्शाता है दैट द चिल्ड्रन इन दैट क्लासरूम आर ऑल्सो मेल न्यूट्रेटेड ये बच्चे कुपोषण के शिकार हैं इन बच्चों को अपने जीवन के लिए जिस तरह का पोषण आवश्यक है वह पोषण ही इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है बट द पॉइंट ऑल्सो से इज दैट विद रैट आइज इससे ये तात्पर्य है कि वह बच्चा क्यूरियस है वो बच्चा क्यूरोसिटी है उसकी आंखों में वो जानना और सीखना चाहता है लेकिन मेल न्यूट्रिशन कुपोषण के आगे ये बच्चे हारे हुए हैं जो उस क्लासरूम के अंदर बैठे हैं द पॉइंट से इज द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग हिज फादर्स नाल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क Poet says that the growth of this boy is blocked and the body remains undeveloped. He inherits twisted bones of his parents. Actually, he is not reciting a lesson from his desk. He is enumerating the naughty disease of his father. कवि यहाँ ये बताने की कोशिश करता है कि वह बच्चे जो उस क्लासरूम में बैठे हैं वो कितने ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं उस बच्चे के लिए जो एक्सप्रेशन कवि यूज करता है वो है स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स यानी वो बच्चा जो वहाँ खड़ा है वो एक हड्डियों का ढांचा मात्र है उसके शरीर के अंदर मात्र हड्डियाँ ही नजर आ रही हैं और वो अपनी डेस्क से खड़ा अपने पिता की किसी गांठ वाली बीमारी का वंशज लग रहा है यानी ऐसा लग रहा है जैसे द बॉय हैज इनहेरिटेड दिस डिजीज ऑफ हिज फादर उसने अपने पिता की इस बीमारी को विरासत में उसे ये बीमारी प्राप्त हुई है वो अपनी डेस्क पर खड़ा अपनी डेस्क के पास खड़ा अपने लेसन को सुनाने की अपने पाठ को अपने सबक को सुनाने की कोशिश कर रहा है बट एक्चुअली दैट बॉय इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अनोटेड स्वीट एंड यंग Poet says that a sweet and young boy sits at the back of the dark room, and he is unnoticed. इसी क्लास के एक अंधेरे से कोने के अंदर. Now, dear students, please notice that the poet has expressed his opinion in the phrase "dark room." इस रूम को इस क्लासरूम को एक डार्क रूम कहा गया है क्योंकि the future of these children sitting in this classroom is totally uncertain. तो कवि कहता है कि इसी डार्क रूम के अंदर एक छोटा सा एक यंग सा बच्चा वहाँ बैठा हुआ है जो कि अननोटेड है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है हिज आईज लिवस इन अ ड्रीम उसकी आंखों में एक सपना है ड्रीम्स टू बी अलाइव इन हिज आईज ऑफ स्क्वेरल्स के इन ट्री रूम अदर देन दिस सो द बॉय सेटिंग इन दैट कॉर्नर ड्रीम्स ऑफ आउटडोर गेम्स आउटसाइड हिज डल एंड ड्रैप क्लास 
ये जो बहुत ही डल और बहुत ही ड्रैप सा क्लास है जहाँ पर वो बैठा है वो इस क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है बट ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड ही इज इंटरेस्टेड प्लेइंग आउटडोर गेम्स जस्ट लाइक अ स्क्रल एक गिलहरी की तरह वो बाहर जाकर गेम्स खेलना चाहता है अपनी ज़िंदगी को एक खुशनुमा तरीके से जीना चाहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक गिलहरी जीती है ही ड्रीम्स ऑफ स्क्रल प्लेइंग गेम्स इन दॉल हॉल ऑफ द ट्री जिस तरह से एक गिलहरी अपने ट्री रूम में गेम खेलती है बिल्कुल वैसे ही इन दिस वे स्टेफन स्पेंडर हैज पोट्रेट अ पोवर्ट स्ट्राइकन पैथेटिक डल and malnutrited picture of the children sitting in the classroom of a slum school here are given some difficult words from the stanza so that you can understand it in a much better way so let's have a glance In the second stanza Stephen Spender portrays the pathetic condition of the classroom of that elementary school. He says on sour cream walls donations. Spender says that this classroom is being run by the donations given by the rich people and one can see these donation on the creamy walls of the classroom. Shakespeare's head cloudless at dawn civilized dome riding all cities the poet says that the gifts given as donation and the picture of shakespeare's head are hung on the unpleasant creamy walls of the school but they are useless for the children there are other pictures hung on the wall too bell flowery tyrolese valley open handed map awarding the world its world in the early morning the sky is cloudless high domes of buildings of civilized world shine in every city music of bells and fragrance of flowers pervade in tyrolese valley the tyrol valley is situated in austria the map of this world is made and reshaped by those in power the dictators like hitler they partition it apart and impose their world on others सो द पोइट सेज कि क्लासरूम की क्रीम वॉल्स के ऊपर डोनेशंस हैं यानी वो सारी चीज़ें हैं जो कि डोनेशंस में उस स्कूल को या उस क्लासरूम को मिली हैं जैसे कि शेक्सपियर का एक चित्र वहाँ पर है वहाँ पर एक सुबह का उगते हुए सुबह का सूरज जो है उसका चित्र वहाँ पे टंगा हुआ है वहाँ पर कुछ ऐसे बिल्डिंग्स के चित्र वहाँ टंगे हुए हैं जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत रिच पीपल के द्वारा बनाई गई हैं टायरोलीज वैली का जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर है एक फूलों भरा एक खुशबूदार चित्र वहाँ टंगा हुआ है लेकिन ये सारी चीज़ें इन बच्चों के लिए बिल्कुल बेकार हैं वहीं पर एक वर्ल्ड मैप टंगा हुआ है एक वर्ल्ड मैप उस दीवार पर लगा है जो कि ये दिखाता है कि ये पूरी दुनिया की बहुत ही पावरफुल और पैसे वाले लोगों के द्वारा जैसे कि डिक्टेटर्स जैसे कि हिटलर के द्वारा बनाई गई है और ये पावरफुल और रिच लोग जो हैं वो अपनी दुनिया को इन बच्चों की दुनिया पर थोपने का काम करते हैं दे इम्पोज देयर वर्ल्ड ऑन अदर्स डियर स्टूडेंट्स सी द पोइट हैज यूज द फ्रेज ओपन हैंडेड फॉर द मैप विच इज हंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम इट शोज दैट द वर्ल्ड मैप is created by the rich and powerful dictators of this world the people who are the enemies of humanity the poet further says and yet for these children these windows not this map their world where all their future painted with a fog in narrow streets sealed in with a lead sky far far from river capes and stars of words The poet says that for these children the world painted in the pictures is meaningless their own dirty and unpleasant surroundings which they can see from the window of the classroom form their own real world they live in a world where the fog of uncertainty dominates their future they are doomed 
to live in the narrow streets closed in by the bluish gray sky. Their world is far away from river, caves and stars. Spender यहाँ कहते हैं कि classroom में टंगी हुई चीज़ें और वो world map ये सब चीज़ें इन बच्चों की दुनिया नहीं हैं असल में इन बच्चों की दुनिया इस नक्शे में नहीं बल्कि इन खिड़कियों से बाहर है जहाँ पर उन लोगों को अपनी वही गंदी गलियाँ वही अनप्लीजेंट सराउंडिंग और वही झुकी झोंपड़ियाँ और स्लम एरिया नज़र आता है इस क्लासरूम के अंदर वे एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर उनका भविष्य पूरी तरह से धुंध के साए से ढका हुआ है इस तरह से एक क्लासरूम जहाँ पर इन बच्चों का भविष्य जो है वो रोशन और जगमग होना चाहिए था वहीं पर इन बच्चों का भविष्य एक ऐसी तंग गली में जाकर सिमट गया है एक ऐसी तंग गली में जाकर रुक गया है जो कि आगे कहीं नहीं जाती ये बच्चे एक ऐसे आसमान से घिर गए हैं जहाँ से ये कभी बाहर नहीं निकल सकते ये बच्चे दुनिया की उन सभी खूबसूरत चीज़ों उन नदियों उन घाटियों और शब्दों के सितारों से कोसों कोसों दूर हैं Thus we can say that the children are living a pathetic and morose life here and their future is completely painted with fog their future is uncertain in this slum area Now again here are some difficult words from the stanza second so that you can understand it in a much better way Let's have a look at these difficult words In the last poem we have also discussed about some poetic devices used by the poet Kamla Das in the poem My Mother at 66. Here also poet Stephen Spender has used some poetic devices. So let's have a glance to the figure of speech is used by the poet in these two stanzas. The first is simile. In the first stanza like rootless weeds the poet has used simile. In this statement the children are directly compared to rootless weeds. The second is metaphor. In the first stanza the statement the paper seeming boy with rat's eyes in narrow street in second stanza all these statements have the expression of metaphor. The paper seeming boy the thin boy is directly compared to a paper with rat's eyes the boy's eyes are directly compared to rat's eyes. in the statement a narrow street indirect comparison of narrow street to a narrow world where the future of the children is totally destroyed the third figure of speech used by the poet is alliteration and repetition in the beginning of this first stanza the poet has used the line far far from gusty waves in this the word far far is repeated and the sound of f the sound of f is also repeated so it is alliteration cum repetition the poet has also used personification in the expression gusty waves where the waves have been given the human quality of being gusty one new poetic device used by the poet in the stanza is antithesis it is a device where two opposite ideas are placed together in a statement in this stanza the poet has used cloudless at dawn and the awarding the world its world both these are the example of antithesis now here are some questions and their answers based on the comprehension of these two stanzas read these questions thoroughly and write them in your notebooks Hope you all enjoyed this video. See you soon with the second part. Till then, keep smiling and keep learning. Thanks for watching.